Danas nam je u dnevniku Marko. On je snažan kao sunce, Žarko. Pola pije, pola šarcu daje. Svoju djevu nikad ne izdaje. Turk je mlati buzdovanom svojim. Mu se bega, nikog se ne boji. posle bitke na Kosovu polju. Kralj Mar, rođen je oko 1335. godine, kao najstariji sin Lukašina Minjavčević, najveći je zagonetka srpskog narodnog jepisa. U Marku se sleglo vekovno istorijsko iskustvo naroda. Na njega su prešli ulogi i sudbine mnogih jepskih junaka, kako onih o kojima se pevalo pre njega, tako i onih o kojima se pevalo posle njega. Iz oskudnih podataka pažnju privlače više svedočanstava, koje nam na gotovo neočekivani način približavaju Marka, i to više kao čoveka nego kao vladara. U njima on je više od čoveka, on je nad čovek neobičnih fizičkih sposobnosti, neustrašivi zaštitnih, slabijih i borac za pravdu. Njega je srpski narod kroz narodnu poeziju predstavio kao superheroja nacije. Da li je slučajno ili namadno, Izostavljen istorijski aspekt njegovog života ostaće za ovih misterija, ali za čoveka koji jednom rukom cijedi suvu drenovinu, to i nije tako važno, zar ne? Pravi vitez, takvi danas nema. Da li je stvaran ili sve ovo s nevom? Kraljeviću, da li ste vi stvaran ili izmišljen li? Čula sam raznorazne priče o vama, kako pijete rujno vino sa šarcem, orete drumove, kako bacate ralo i volove i da ste jednom sami celu vojsku potukli. Kažu da ste musu jednom črgom ko plastičnu keseđiju oduvali. Pozirali ste mnogim slikarima, pa i Jovanoviću, Novaku Radoniću, Mini Karadžić, Vladislavi Titelbah, Bobu Živkoviću. Stripovi, serije, pa čak i filmovi se snimaju o vama. Kako vam se svidio posljednji film indijskog režisera Šridara? Nisam gledao. Hoćete da pogledamo? Moš! Ti si Marko. Te vidiš, Marko, ja znam za još jednog Marka. Bio je čuveni junak i isto tako zbunjen kao i ti. Šarče! Pođimo lepo u krčmu da popijemo malo srpskog vina. 
Dobar da pijem. Ne smeš više protraćiti ni jedan jedini moment na pijane tuče i besmislene terevenke. Moraš ti još mnogo da naučiš o ženama mnogo. Da, to mi šara samo kaže. Mi možemo da natremo u muškarce da rade šta god mi poželimo. Jako si lepo. Ja ću vas povesti do neslušenih visina i osvariti najveće carstvo u istoriji. Nema izlaza. Budite hrabri. Ja, Marko Kraljević, obećavam da ću vas zaštititi. Kraljeviću, Marko, ti si stvarno poseban. Ti piješ, a druge boli glava. I mlako. I za kraj, da li ste slobodni u subotu? Gde nastade? Kogod gledao Dremi kreativni oko pola devet svakog petka, rotile mu sve dobre ideje, nova kola vozi od oveka. Učenje mu išlo kod šale, kogod gledao kreativne petke. U školi mu sve petice sjale, a na faksu sve čiste desetke.